başına yaşamak üzere yaratılmış değildir. Toplu yaşar insan. Ve hayır toplulukta da değil. Şahı yakışıdan bir hazır değil. Bakalım bu gece Neyi takdim edecekler? Her bize takdim ettikleri hayırdır. Bizim faydamıza da cismani ve ruhanidir. Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütfu seni şahsına ver. Senin şahsına dediğimiz vakitte vücudum ve bana ben ruhumdur. Yalnız başıları fela edilmez. Birlik içerisinde bir vücut ve ruh. Ruh olmasa Vücudun hayatı yok. Vücut diye bir şey yok. Kalmaz. Nitekim ruh vücudu terk ettiğinde insanın vücudu dağılır. Dağılır. Asli unsuru olan toprağa döner. Oncu sohbetin faydası cisme ve ruhadır. Her ikisi ondan fayda alır. Hani cismin alacağı fayda bu dünyadadır. Ruh oh cismimizi terk edinceye kadar can teni bırakıncaya kadar devam eder. Lakin ruhun aldığı daimidir. Ruh aldığını tutar ve ruhlar ölmediği gibi almış olduğu ne varsa ona o da devam eder. İşte bu insanın dünyada bulunuşunun çeşit türlü hikmetlerinden bir hikmettir. Dünyada bulunuyoruz vücudumuz hareket ediyor. Sonra bir gün hareketsiz kalıyor. Ana karnında çocuk efendim dört ay on gün hareketsizdir. Bir hareketi yoktu. Ve ondan sonra harekete başlar, sebebi de 
Bu geldi, canlandı. Ve cismin hareketi ruhtan ataleti yani atın kalıp hareketsiz olması ruhun onu terk etmesiyle ruh geldiği anında harekete başlar insan vücudu ana karnında öldüğü günde ruh bıraktığı gün demektir ruh cismi bıraktığı vakitte ruh teni bıraktığında can teni bıraktığında o zaman vücut erimeye çürümeye dağılmaya mahkumdur ve öyle olur ahmaklığın son derecesi nedir? O zamanın efendim kendilerini akıllı sayan entelektüel sınıf derler. Gibi şeye inanmazlar. Ve bir hasta ölünün dirileceğine inanmazlar. Bu dünyadan hiçbir şey alamamışlar. Demek ki. İnsanı o akılsızlar ve cahiller yalnız bu hem ile mülahaza ederler. Yaşayan bir insanı yere içme sayesinde fiziki bünyesi sayesinde yaşayıyor derler. Onun üzerine de bütün ihtimalları ve dikkatleri bu vücudu gözetmekti onların yanında. Çünkü onlara göre insanın hayatta oluşu bu tek hafesiyle cana ve ruha itibar ettikleri yok. Ve yanlışlıkları, yanıldıkları nokta insan öldükten sonra divinir mi diyor. İnsanın cismi ölür de ruhu ölmez. İnsanın cismi ölür. Çünkü insan cismi vücudumuz bu dünyada ancak sürüne sürüne bir asra uzanabilsin ömrü. Ondan fazlaya insanın cismi tahammül edemez. eriyip dökülmeye mahkumdur. Ten kafesi eriyip dökülmeye ten kafesinin kapısı açılmaya hazır olduğunda ten kafesinden can kuşu uçar. Ve cansız can kuşu uçtuktan sonra Efendim, ten kafesi boş kalır. O kafesin şenliği yoktur artık. Sevdeki efendim, kuş gittikten sonra kafesi ne yuva? Kafesi at gitsin. 
kafesin kıymeti içinde olan kuşuyla dir. Kuş sayesinde kafes ayakta duruyordu. Kuş gittikten sonra sabı kafese sizi alır at, atır. Başka bir kuş o kafese giremeyeceği cihetler onu atır. İşte bu bu zamanın sivri akıllılarının akıllarını kullanmadıkları nokta bu noktadır ki insan öldü diyor. Dirilir mi? E i̇nsan yahu neyle hayattadır? İsmiyle mi? Ruhuyla mi? Elbette ki ruhuyla ayaktadır. Ruh bıraktığı vakitte cisim bitmiştir. Cismi toplayan ruhtur. Bu elini çekti mi? Toplu vücut dağılmaya başlar. Saat be saat, gün be gün, ay be ay, yıl be yıl o dağılmaya doğru gider. Efendim, insan vücudu bir müddet sonra dağılmış olur. Çürümüş kemikleri nasıl diriltecek? Toprak olan vücutları nasıl diriltecek? Bre onu dirilten zaten ruhtur. Ruh madem ki var, efendim, o ruh için bir dolak bulunacaktır. O konağı bulduğu vakitinde o konak yeni bir konaktır. Eski konak yıkıldı, yeni konak verilecek ona, o konağın içerisinde zuhur edecek o kimse. Yoksa orada çürüyen kemikleri efendim, toplayıp icat etmeye gereği yok. O bir defa vazifeyi gördü gitti. Sanatı bilen yüz defa da teyit de yapar, bin defa TV yapar, on bin defa radyo yapar, sistemi biliyor ya. Yani bir tanesi kırıldı, döküldü diyerekten <gülüyor> onu imal eden fabrika meyus olup, ümitsiz olup, yas tutmaz. No. Onu tekrar çalıştıracak bir güç Cenab-ı Allah'ın emriyle oraya tayin olunur. Ve bizim çürüyecek olan bedenimiz çürüsün, çürüyecek bir zaten. Ruh ölmez, İnsanın cismi ölür. İnsanın cisminin ölmesi de ruhun onu terk etmesiyle olur. Ruh ölmediğinden can bakıdır. Can ölmez. Madem ki can ölmüyor, Cenab-ı Allah kudretiyle o can için mahşer gününe gelmeye yeni bir konak verir, yeni cesim içerisinde onu tekrar iade eder. Onun için o kafir müşrikler gibi eline çürümüş kemiği alıp da geliyor, soruyor, 
bu tür müştebitleri nasıl tekrar dirilecek? Ruhaniyetin kuvveti o kemikle ya o toprağına değdiği anında yeryüzü çorak bir halde iken üzerinde yeşil ot, yeşil yaprak bulunmaz iken bir rahmet yağdırır ortalığı yem yeşil eder, hayat zuhur eder. Yeni bir bünyeye konuk yapacak o bünye senin toprağındandır. Ruhun gene gelip yeni yorulmuş olan da vücuda girecek ve sen kalkacaksın. <gülüyor> Mahşere gelmek için. Mahşerdeki muamele bittiği vakit mahşerde bu dünyadan nasıl çıktıysa öyle gelirsin. Dünyadaki suretlerimizle geliriz oraya. Mahşer yerine. Kadın kadın olarak gelir. Erkek erkek olarak gelir. Efendim ihtiyar ihtiyar sıfatında gelir. Genç genç sıfatında gelir. Dünyada gittiğine göre. Sabi Sübyan onları Cenab-ı Allah mahşer yerinde toplamaz. Sabi Sübyan gerek Müslümanların Sabi Sübyan'ı küçük yavrular olsun gerek sair milletlerin küçük Sabi'leri Sübyan Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Sara Ana'nın terbiyesindedir. Onlara Cenab-ı Allah ayrı kapı açıp cennetine koyar. Sonu suali yok. Ve daha o çocuklar cennet kapısını gözler, cennet kapısında durur, anamız, babamız gelse diye ağlaşır. Anamız, babamız gelsin diye bekleşirler, ağlaşırlar. Cenab-ı Allah irade buyurur, onların anaları, babaları da gelir. Cennete giren kimseye hüzün olamaz. <gülüyor> Sıkıntı olamaz. Keder olamaz. Ağlamaklık yok. Onların istediği nedir bu kullarımın, Sabi Sübyan kullarımın? Denir ki bunlar analarını, babalarını istiyor. Üçün çocuk ana baba ister ya. Anlaşıp dururlar orada. Ve teskin olmaz onlar. Teskin olmaz. Yani susmazlar. Ağlamaları, feryatları ayuka çıkar orada. Ne istiyorlar bu, bu sabi sübyan, her şeyi bilen Allah. Celle ve ala. Ana babalarını ister dünyada. Ana babalarıyla beraber bu yavrular alışkın. Anamız, babamız olmadan cennete girme izleye ağlıyor bunlar. O zaman ilahi irade sadır olup Hz. Mevla emreder ki bu sabi sübyanın ana babaları oraya yaklaşsın ve kendi evlatlarıyla beraber sabi sübyan cennetlerine bunlar da dahil ana babaları rütbeleri yüksekse o çocukları ana babaların cennetine gönderirler. Şimdi bizim söylediğimiz meseleye gelelim. Mahşer gününde cennetin kapısına gelinceye kadar herkes kendi suretini gözeterekten gelir. İhtiyar, ihtiyar halinde, siyah, siyah halinde, beyaz, beyaz halinde. Kadın, kadın halinde, çocuk, çocuk halinde. 
Onlar oraya gelir. Sırattan da geçer, cennete girmeden önce iki ırmak var diyor orada. Bir ırmakta dalıp yüzerler, yıkanırlar. İşte o oradaki yıkanmalarında efendim cennet ehlinin vücudunu giydirir Cenab-ı Allah onlara. Dünyaya ait olan, feda mülküne ait olan cisim orada kalır. Ve beka mülkünde daim olacak hakkani vücut giydirir. Hakkani vücut giydiğinde ile lebet. Hakkani vücut ile lebet. Onu giydirdin mi bitti? O kimselerin ölmesi yok. Hastalanması yok. İhtiyarlamaları yok. Bir şeye ihtiyaçları yok. Cennette bulunuşları sırf tenezzüz içindir. Allah'ın nimetlerinden, enva'yı çeşitli nimetlerinden lezzet almak içindir. Başka bir şey yok. Ve Devamahum fiha subhanek Allah'ım ve tahiyyatuhum fiha selam ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Onlar maçtan işte subhanek Allah'ım derler. Sen subhansın ya Rabbena. Her ayıptan münezzehsin. Senin bu nimetleri, bu sonsuz nimetleri ya, biz hayrette kalmışız. Senin azametine ve senin izzet ve ikramına biz taaccübde kalmışız. Bizim hayalimiz yetişmeyen, hayalimizin ötesindeki nimetler bize gösterdik. Sen her ayıptan doksansın, çünkü her şey kadirsin. Sen ebed izah olmazsın, çünkü sen ezelden ebede mutlak kemalin sahibi sensin. Neye? Cennette olan cennet ahalisi böyle tesbih ederler. Tahiyyatu fiha selam Oradaki halkın birbirine selamları selam. Selamun selam. Selamun selam. Selamun selam. Ve en sonundaki sözleri en son sözleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oraya kadar temiz giden adam işte orada onların o birinci efendim ırmakta onlar yıkandıkları vakit cennet ehlinin libasını giyer vücutları hakkani olur. Giydikleri elbiseler tabi vasfa germez. Vasfa girmez o. Onun güzellik ve letafeti. Ve ahir davahum ben ilhamdülillahi rabbil alemin. En sonunda onların da diyeceği efendim son duaları Ya Rabbi nihayetsiz ham mutlak hamdin sahibi sensin demek olacaktır. Orada vücutlar değişecek. Cennete gireceklerin vücutları ebedi hayata dayanacak 
bir yaratılışta olacak. Değişecek orada. Öyleyse sen ebediyete seni taşıyacak hakkani vücudumu takviye etmeye hakkani vücudumu donatmaya ona dikkat et. Bu muvakkat olan vücudun arkasına o kadar düşme. Çünkü ne kadar sen ihtimam göstersen ne kadar çok nimetler yedirsen ve içirsen, en kontrollü evlerde, konaklarda yaşatsan, en mükemmel vasıtaların içerisinde dolaştırıp dursan, insan cisminin bundan dolayı bir artacağı, genişleyeceği bir şey yok. Öyleyse, İhtimamın Allah yoluna olsun kazanırsın. İhtimamın dünya olursa çok şey kaybedersin. Ahiret için cismaniyetimizi elbette ki toprak alıp götürecek Ahiret için ruhlarımızın ruhaniyetini yükseltecek tecelli vardır sohbet meclisleri. Ona da dikkat et ve Allah divanında hiç olmazsa Allah'ın veli kullarının mahiyetine takılanlardan biz de olalım. Amin, amin. Onlar her bir ellerin bir ahiret sultanıdır. Onunla beraber onların cennetlerine biz dahil olduğumuzda misafir olaraktan orada ayrı bir izzetle ikram olacaktır. Ve en sonunda yine cennet ehli Herkes kendi menzillerine döneceklerdir. Hakkani vücudumu geliştirmeye bak. Şimdi hakkani vücut varsa onun kabrine şeytan edemez. Şimdi hakkani vücut varsa o kimse dünyada ve ahirette ıstırap çekemez. Asıl kelam hakkani vücuda bu hayatta yakan yetişmeye, erişmeye bak. Bir defa elini aldın mı? Allah bizi affeylesin. Allah Allah